Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong teksto ngayon ay makukuha sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umagang ito kami po'y lumalapit sa iyo. Kausapin mo po kami sa pumagitan ng iyong salita. Nawa po ito'y maging pagpapala sa bawat sa sa amin at maging aplikasyon sa aming buhay, especially ngayong araw. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. In everything, give thanks. Yan po ang ating uh, short devotion ngayong umaga. Sabi niya po nga dito, This is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kalooban po ng Diyos na lagi tayong magpasalamat sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Yan po ang application, yan po ang meaning ng sinasabing in everything, give thanks. May mga bagay po tayong dapat pasalamatan at ito po ay kaya nga po sinabing in everything, sa bawat bagay or sa lahat ng bagay ay tayo'y maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Una, thank God for good Things. Pasalamatan daw natin ang Diyos sa mga bagay na mabubuti o sa mga bagay na o sa mga uh, pangyayaring maganda, sa mga kasagutan sa panalangin, mga bagay na uh, sumang-ayon sa ating mga kagustuhan o ito ay lumapat doon sa ating pinanalangin. So those good things. According to Psalms 106 verse 1, Praise ye the Lord, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Ang lahat po ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos dahil Siya ay mabuti. Ang lahat ng kabutihan, ang lahat ng magagandang nangyayari, Diyos po ang may pinanggalingan. Ang Diyos po ang may kalooban niyan. Ang Diyos po ang may kagustuhan yan. At sa lahat ng panahon na yan, when everything seems all right for us, when lahat ay smooth, lahat ay okay sa ating buhay, lagi po tayong magpasalamat. Kung may mga answered prayers ka, pasalamatan ng Diyos. Kung may mga blessings ka, pasalamatan ng Diyos. Yan man ay maliit o malaki, marami man yan o konti, pasalamatan ng Diyos sapagkat mabubuting bagay yon. Thank God for good things. Number two, thank God for bad things. Pasalamatan daw natin ang Diyos sa mga bagay na hindi mainam, hindi maganda sa ating paningin. Things that were against what we were expecting of or we were expecting for. Ang sabi po sa 1 Corinthians 10.30, For if I, by grace, Be a partaker, why am I evil spoken of for that for which I give thanks? So, sa mga bagay na, o oh, may mga taong sumisira sa atin, katulad ng nangyari kay Apostol Pablo, sinisiraan siya, ginagawan siya ng istorya, or, uh, pero ang sabi niya, pinasasalamatan niya pa rin ito. So, ano man, tao man, may, gum- may ginawang mali sa iyo, bagay na hindi magandang nangyari, natanggal ka sa trabaho, nagkasakit ka, or kung ano man, ay pasalamatan sa Diyos. Just recently, a week ago, it was a Sunday, and I was rushed to the doctor because I was having internal bleeding for almost two days. And it was non-stop, and it was alarming. Me and my wife, we were scared. Uh, so, We went to our family doctor and we were advised and were given emergency medicines. And then on Monday, I was put into the hospital. I was admitted and all tests and to, to find out kung ano yung cost ng bleeding. And kung titingnan nyo po, pwede kong sabihin, Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Ginagawa ko naman lahat. 
I'm serving you. Uh, pwede ako magreklamo sa Panginoon. Pwede akong magmaktol. Pwede akong sumama ang loob. Why is this happening? Pero uh, the thing that the Lord put in my heart, magpasalamat kahit anong pangyayari. In everything, give thanks. Thank God for bad things. Hindi po yun magandang pangyayari, pero ang kinalabasan po yun ay at least nalaman ng doktor yung cause ng aking bleeding at nalaman na merong ganito sa loob ng intestine and it was removed, it was cured and praying na patuloy po yung aking paggaling at aking pag-recover and of course, blessing na rin po yun sapagkat uh, mula ngayon, I have promised to the Lord, I promised to my wife na from now on, ay iiwasan na ang mga pagkain na nakakasira ng katawan, iiwasan na ang mga work ethics na nakaka-stress, iiwasan na ang mga gawain na nagpapahina sa katawan. So, ito po ay blessing. Ito ay dapat pasalamatan sapagkat sa lahat ng mga bagay na nangyayaring ito ay ang Diyos pa rin ang lalabas na napakabuti niya sa atin. That's why in everything, give thanks. Not only that, thank God for good things, thank God for bad things. Number three, thank God for spiritual things. Alam nyo po, marami tayong mga blessing sa Panginoon. Pag naiisip kasi natin ang blessing, ang iniisip agad natin, money, financial, physical things, material things, mga bagay na nakikita, mga tangible things. Pero mga kapatid, mas marami po tayong blessing na spiritual. According to Ephesians 1.3, Blessed be the God, and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Kung babasahin nyo yung Ephesians chapter 1 from verse 3 pababa, makikita nyo napakarami nating blessings sa Panginoon. At hindi po yun nabibili ng pera. Those are, sabi nga dyan, in heavenly places in Christ. Marami po tayong dapat pasalamatan. Yung maligtas ka, yung malayo ka sa kapahamakan patungo sa impyerno, yung, ma, yung bayaran ng Diyos ang iyong kasalanan, yung iligtas ka mula sa impyerno at ngayon mapupunta ka na sa langit, ay ilan lamang po yan sa mga pagpapala at inampun ka ng Diyos at inilagay ka sa kanyang pamilya. And you are now treated as a son of God, a child of God. You are now a child of the King. Marami po tayong dapat pasalamatan sa Panginoon. At ang napakarami dito ay ang mga spiritual blessings. Kadalasan kasi nakatutok tayo sa material, nakatutok tayo sa financial. Kawawa naman ako ang hirap-hirap ng buhay namin. Basahin nyo ang Ephesians chapter 1. Makikita nyo ang yaman-yaman mo. Makikita mo, pinagpala ka ng Diyos. Makikita mo, kulang ang yung buhay para ipagpasalamat sa Panginoon. Not only that, number four, thank God for all things. First Thessalonians 5.18, In everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, pasalamatan ng Panginoon. Marami po tayong mga, mga dapat pasalamatan sa Panginoon. Count your blessings. Count the things that you are thankful of. To the Lord. So much to thank God for. Kung ikay nadi-discourage, ikay nangihina, kunin mo ang isang notebook at isulat mo doon ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo sa Panginoon. At makikita mo po, mag enjoy ka sa kasusulat. Makikita mo na ang Diyos ay napakabuti. Kaya tama nga lang talaga ang sinabi ni Apostol Pablo through the inspiration of the Holy Spirit when he wrote this, 1 Thessalonians 5.18 In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Hindi lang po sa akin, kundi sa iyo. Concerning me, I need to give thanks to the Lord. Ano man ang mangyari sa akin, ano man ang kahinat na ng aking buhay, basta ko'y naglilingkod sa Panginoon, ang aming family, nagsiserve sa Panginoon, whatever, will be the result of uh, things in our life. We must always give thanks. God bless you all and let us pray. Panginoon, salamat po. Marami po kaming dapat pasalamatan at kami, Panginoon, ay 
humingi ng tawad. There are, there are times kami po'y nag-iisip ng uh, hindi maayos. Kami po'y nakakalimot magpasalamat sa iyo. And this verse have reminded us na sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng mga tao sa aming buhay, kami po'y magpasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all. Good morning to all of you.